ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ സി ടി ക്ലാസ്സുകൾ സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ടീച്ചേഴ്സിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ കെ ഡി കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനും ക്ലാസ്സിൽ മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനും മൊബൈലിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്കും എളുപ്പം ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് കെ ഡി കണക്റ്റ് അപ്പം ഇതാദ്യം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കണം അപ്പം മൊബൈലിൻ്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കുകയാണ് ഇതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും കണക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം കെ ഡി കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തു അവിടെ കെ ഡി കണക്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കും ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡിവൈസ് അവിടെ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ സിസ്റ്റം ടൂൾസിൽ പ്രിഫറൻസ് കെ ഡി കണക്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റവും ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പിലേക്കും ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്കും അയക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇ രണ്ടിടത്തും പേർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാണിക്കുക ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ നെയ്മാണ് മൊബൈലിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പേരിങ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ റിക്വസ്റ്റ് പേരിങ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ലാപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പേരിങ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോം സാംസങ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഈ ഓപ്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് സെൻഡ് ഫയൽസ് ഫയൽസ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്കും അയക്കാൻ പറ്റും സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്കൊരു സ്ലൈഡ് ഷോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മൾട്ടിമീഡിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ റിമോട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൗസ് പോയിൻ്റർ മൗസ് പോയിൻ്റർ കിട്ടും മൗസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സെൻഡ് ഫയൽസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ ഡൗൺലോഡ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഏതാ ഫയൽ നിങ്ങൾ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഫയൽ പ്രസ് ചെയ്തു ആ ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലേസസിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു വെച്ച ഫയൽ ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫയൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ റിമോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം മൊബൈലിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു ആരോയും ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് വരുന്ന ആരോയും കാണിക്കുന്ന കാണാം ഈ ഒരു ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിലെ സ്ലൈഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആരോക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പുറകോട്ടാണ് പോകണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആരോക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇഷ്ടപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാതെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയാലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്
നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയുള്ളത് മൾട്ടിമീഡിയ കൺട്രോളാണ് മൾട്ടിമീഡിയ നമ്മൾ വെക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ പോസ് ചെയ്യാനും അതിനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് മൾട്ടിമീഡിയ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫയൽസ് മൊബൈലിലേക്കും അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കെ ഡി കണക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു കെ ഡി കണക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സാംസങ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നു അവിടെ സെൻഡ് ഫയൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഏത് ഫയൽസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഷെയർ ആൻഡ് റിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അലോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ആ ഫയൽ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെൻഡ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫയൽ ഫ്രം എജ്യുടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുറന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അയച്ച ഫയൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കെ ഡി കണക്റ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താ